ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കുവൈത്ത് മലയാളി ബ്ലോഗ് പച്ചമുളക് ഉപയോഗിച്ച് വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അച്ചാറിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഞാനിന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അച്ചാറാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതുമാണ് നമ്മുടെ നാടിൻ പുറങ്ങളിലൊക്കെ കല്യാണ വീടുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു അച്ചാറല്ലേ ആ അച്ചാറിൻ്റെ ഒരു സെയിം ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഈ അച്ചാറും ണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ശർക്കര കടുക് പിന്നെ കുറച്ച് പുളി ഇതെല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി നന്നായി ചതച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇത് നല്ലവണ്ണം പേസ്റ്റ് ആക്കരുത് ചതച്ചെടുത്താൽ മാത്രം മതി നല്ലവണ്ണം ചതച്ചെടുക്കുക അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അച്ചാറ് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പീസസ് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും ഇനി ഞാനിവിടെ കുറച്ച് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പച്ചമുളക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുകയൊന്നും ചെയ്യരുത് പക്ഷെ എല്ലാ പച്ചമുളകും നമ്മൾ സൈ ഒരു സൈഡൊന്ന് കീറി കൊടുക്കണം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ അച്ചാറിൻ്റെ ഫ്ലേവേഴ്സ് എല്ലാം അതിനകത്തേക്ക് കയറിയാൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ചെറുതായിട്ട് ഒരു എരിവും കിട്ടും അപ്പം ഞാനിവിടെ ഓരോരോ പച്ചമുളകായി എടുത്തിട്ട് ഒരു സൈഡൊന്ന് കീറി കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാത്രം ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ചൂടായതിനു ശേഷം അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുകിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കടുക് നന്നായി പൊട്ടി വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക കടുക് എല്ലാം ഇവിടെ നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ചതച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരിക്കലും വെക്കരുത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകും ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ കീറി കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഈ പച്ചമുളകില്ലേ ആ പച്ചമുളക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കണം ഒരു നാല് മിനിറ്റോളം പച്ചമുളക് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കണം നമ്മൾ നാല് മിനിറ്റ് വഴറ്റി കൊടുക്കുന്ന സമയം ഈ പച്ചമുളകിൻ്റെ സ്കിന്നെല്ലാം ഒരു വൈറ്റ് കളർ പോലെ വരും അപ്പോൾ അത് ഇത്തിരി എരിവൊക്കെ കുറഞ്ഞ് നല്ലൊരു നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് വരും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ നാല് മിനിറ്റ് ഇത് വഴറ്റി കൊടുക്കുന്നത് നാല് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ പുളി പിഴിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതിവിടെ നന്നായിട്ട് തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് 
സാധാരണ രീതിയിലുള്ള മുളക് പൊടി ചേർത്താൽ ചിലപ്പോൾ എരിവ് നന്നായിട്ട് കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം പച്ചമുളകിൻ്റെ അച്ചാറാണല്ലോ അപ്പോൾ കാശ്മീരി മുളകാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ റെഡ് കളർ കിട്ടുകയും ചെയ്യും എരിവ് കുറവായിരിക്കും ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ശർക്കര ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ശർക്കര ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് കട്ട മാത്രമേ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് തിളച്ച് കുറുകിയതിന് ശേഷം മധുര ആവശ്യമാണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ കട്ട കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളും അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യുക ചില ശർക്കര നന്നായിട്ട് മധുരം ഉണ്ടാവും ചിലത് മധുരം കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് രണ്ട് കട്ട ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം മൂന്നാമത്തെ കട്ട ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി അടുത്തത് എൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടിപ്പാണ് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ചേർത്ത് കലക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കലക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ മിക്സിനെ ഞാൻ ഈ അച്ചാറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് അരിപ്പൊടി ആയതുകൊണ്ട് അച്ചാറിൻ്റെ കളർ മാറുമോ എന്നുള്ള ടെൻഷനൊന്നും വേണ്ട നല്ല റെഡ് കളർ തന്നെയായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും പിന്നെ അരിപ്പൊടിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇത് അച്ചാർ നന്നായിട്ട് കുറുകി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും നിങ്ങളൊന്ന് ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും ഇത് അരിപ്പൊടിയുടെ യാതൊരു ടേസ്റ്റും തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അച്ചാറ് ഇവിടെ കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് സുർക്ക ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പുളി പിഴിഞ്ഞു കൊടുത്തത് കൊണ്ട് അത്യാവശ്യം പുളി അച്ചാറിന് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അത് കൂടാണ്ട് ഇരുത്തിരി സുർക്ക കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് സുർക്ക ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം അച്ചാർ ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല കുറുകി നല്ല കട്ടിയുള്ള റെഡ് കളറുള്ള അടിപൊളി ചില്ലി അച്ചാർ ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെയധികം ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അച്ചാറാണ് അത്യാവശ്യം എരിവും അത്യാവശ്യം മധുരവും അത്യാവശ്യം പുളിയും ഒക്കെ ഉള്ള നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അച്ചാറാണ് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാനും പറ്റും ഈ മുളക് അച്ചാറിൻ്റെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും എല്ലാം കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമുക്ക് പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ